17 agosto 2018 l'intervista a Pino di Maranna, Pino Messina, vicepresidente della nuova associazione La Terza Età. E allora Pino Messina, questa mostra di cappellini come nasce? Allora, questa mostra di cappellini nasce passando da Via Garibaldi a Palermo, mi sono riaffiorati dei ricordi. Dei ricordi che io andavo con mio papà. E conoscendo questa vecchia persona, sono entrato per salutarlo. Vedendo il primo cappello, questo qua a righe, l'ho acquistato. Dopo, mi pare, se vuoi qualche cosa di ancora più originale, quella con l'anguria che io sono abbastanza goloso. Arrivando in paese ho visto che tutti erano simpatizzanti verso questi cappelli e ho detto perché no fare una piccola collezione. Ho iniziato, molte persone che mi vengono dietro dicendo che io e qua altro posso, posso tenere bene in testa questi, questi cappelli. Questi cappelli non sono tutti perché è una metà della versione estiva che tengo. Dopo c'è quella invernale che supera di gran lunga questi, questi qua. Sono molto legato, si sta prendendo una moda dei cappelli, infatti ci sono molti professionisti che me, dice, me lo dicono, me lo chiedono e io gli dicevo che mi arrivavano dalla frodilità. Però dopo l'insistenza che ogni volta è mapino, 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 io dovevo comprare dei cappelli per regalarla, ho detto no, allora andate in mia Garibaldi a Palermo, vi presentate a mio nome, così vi rispetta nel modo di comprare i cappelli. Ora, facendo parte da questa associazione, il sindaco ci ha chiamato all'attenzione che voleva che dedicassimo una serata tutti noi dell'associazione a fare qualche cosa per il paese e abbiamo pensato di fare un intrattenimento musicale con una piccola mostra di cose sull'antico e ho detto perché no della mia collezione di, di cappelli dopo un altro mio carissimo amico Cuoco Calogero eh, ha messo a disposizione delle mignonette che ce n'ha eh, Penso 1.400-1.500 che non li possiamo mettere tutti in esposizione, ma ci promettiamo che se la cosa va a successo faremo tante e tante belle iniziative che a Mussomelli non si sono mai fatte e cercare di avvicinare le persone a fare qualche piccolo sforzo di dare un piccolo contributo al Paese, nel modo che le spese si riducono e dare un pochettino di prestazione a organizzarci e a stare bene tutti assieme in famiglia. Abbiamo pensato pure di mettere un due vocale fuori, con abbiamo disturbato dei vecchi amici e artisti del passato che stasera saranno presenti e non c'è stata una persona che mi ha detto no, sono tutti pronti a fare la sua parte. Ecco, ritornando a questi cappellini, intanto questi cappellini per tutte le stagioni? Questa è una stagione che parte da aprile e finisce a settembre, dopo c'è un'altra gamba di cappelli che sono quelli invernali che da ottobre va a finire a marzo-aprile. E così Questa è la versione estiva dei cappelli, non è la versione invernale, quella è messa accantonata che per un'altra volta dopo faremo qualche cosa. E quanti cappellini sono come numero? Ma tra quelli invernali e quelli estivi penso che un 110-120 ci saranno. 
e queste, in quale anno inizia questa raccolta, eh, questo questa, pensiero questa di raccolta, raccogliere questi capellini? È iniziato, mi sembra, nel 2000, sempre ripetendo, passando da Via Gerbaldi, che io andavo spesso a Palermo, che avevo un negozio articolo in Realo, mi sono soffermato in questa strada che è piena di ricordi. Ma una curiosità, fra questi capellini che sono in mostra, ce n'è qualcuno comprato alla Madonna delle Vanelle? E purtroppo dalla Madonna Vanelle ce n'era uno con l'iniziale Gianni Morandi, allora c'era questa moda di Gianni Morandi, siccome io facevo il decoratore non ne pensavo mai di, di arrivare a fare una collezione di cappelle e l'ho sprecato e che me lo mettevo quando lo bravo. Ma il cappello più bello, secondo te, è cosa? Carmelo, il cappello più bello sono tutti belli perché eh, li scelgo io e dopo quando capito qualche pezzo di stoffo originale, l'amico mio mi, me lo fa eh, su persona e anche qualche cappellino che ho fatto eh, come me, il mio, anche il mio nipotino che c'è un nipotino di nuovo anni. Io, che non è che 